Hello, my name is Gisela from the channel Inglés para tu vida and today we are going to learn some expressions, questions and possible answers related to English for work. Inglés para el trabajo. Recuerda que siempre que nosotros vamos a postular a un trabajo o estamos postulando para una promoción o ascenso, como le dicen en mi país, nos hacen preguntas sobre nosotros mismos que tenemos que estar dispuestos a responder. Este es uno de los temas más importantes y más visitados en el canal Inglés para tu vida y el día de hoy vamos a ampliar estos conceptos. For example, in English, uh, the person who interviews us can ask us these questions. La persona que nos entrevista nos podría hacer este tipo de preguntas. Number one. Puedes repetir conmigo. You can repeat after me. What do you do? Let's repeat. What do you do? When they ask you what do you do, they are ask you what is your occupation. Cuando te preguntan what do you do, lo probable es que te estén queriendo preguntar cuál es tu ocupación. Puedes responder. You can answer. I'm a. Y también podría ser. Eh, am, am, ok? Am, a, or am, a. Porque utilizamos a when it's the consonant sound y utilizamos an when it is the vowel sound. ¿No? Podríamos decir am, a, teacher, am, an, engineer. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto en otros videos en el canal Inglés para tu vida. But... Pero aquí te presento otras opciones muy interesantes para tus respuestas. For example, what do you do? What's your occupation? Podrías decir, I'm training to be an engineer. Let's repeat, I'm training. I'm training. I'm training to be. I'm training to be an engineer. Estoy practicando para ser ingeniero. Otra de las cosas que podrías responder es, I'm training to be a doctor. Aplica toda profesión. Let's repeat. I'm training. I'm training. I'm training to be a doctor. I'm a trainee. Let's repeat. I'm a trainee. I'm a trainee means soy becado. En algunos países, becario. I'm on a course at the moment. Let's repeat. I'm on a course at the moment. Estoy tomando o estoy llevando un curso en este momento. Entonces, no solamente vamos a responder con el clásico a teacher, a doctor, a nurse, an engineer, an architect, sino también con las palabras nuevas que acabamos de ver. Second question. Let's repeat. What? What do you? What do you do? What do you do for a living? What do you do for a living? Esta pregunta no es exactamente cuál es tu profesión, sino qué haces para sustentarte, sostenerte o para mantenerte. ¿Qué labor desempeñas para mantenerte económicamente? What do you do for a living? Y la respuesta puede ser, I work as a, y de nuevo, I work as a. Si tenemos a, vamos a usar un sonido de consonante, I work as a teacher. Y si tengo an, un sonido de vocal, I work as an electrician. Otras posibilidades que tengo aquí, sí, serían las que están acá. For example, in number one, tenemos I work as a journalist. Let's repeat. I work, I work, I work as a, I work as a, I work as a journalist. I work as a journalist. Second example, I work as a dentist. You can repeat, I work as a dentist. I work as a dentist. Number three, I work as a programmer. I work as a programmer. Number four, I work as a lawyer. I work as a lawyer. Mm -hmm. Trabajo como periodista. Trabajo como dentista. Trabajo como programador y trabajo como abogado. Very good. Ok, eso es para ampliar un poquito los conceptos tradicionales que siempre hemos venido practicando. Question number three. You can repeat. What sort, 
What sort? What sort of work do you do? What sort of work do you do? Una más. One more. What sort? What sort of work do you do? Quiere decir qué tipo de trabajo realizas o qué tipo de trabajo haces. Y aquí tenemos I work in. Let me show you some examples. Let's see. I work in television or in TV. Let's repeat. I work. I work. I work in TV. I work in publishing. You can repeat. I work in publishing. Number three. I work in sales. I work in sales. Puedes repetir conmigo, por eso lo estoy repitiendo dos veces. Finalmente, I work in education. I work in education. All right? La primera, trabajo en televisión. La segunda, trabajo en publicidad. La tercera, trabajo en ventas. Y la última, trabajo en educación. All right? Perfect. Very good. Question number four. What time, you can repeat, what time, what line, <laughs> let's repeat, what line, what line of work are you in? What line of work are you in? ¿En qué línea de trabajo estás? ¿Sí? ¿En qué tipo de trabajo? I work with, puede ser, I work with computers, I work with children. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. All right. And here we are. Number one. I work with children. Let's repeat. I work with children. Number two. I work with animals. I work with animals. Number three. I work with computers. I work with computers. Number four. I work with women. I work with women. La primera, trabajo con niños. La segunda, trabajo con animales. La tercera, trabajo con computadoras. Y la cuarta, trabajo con mujeres, por ejemplo. ¿Ok? Mm, luego tenemos el tipo de respuesta que damos. The kind of answers that we can give. For example, we can say, I've got a part-time job. En el caso que nos pregunten, what do you do? What do you do for a living? O, oh, what sort of work do you do? También podemos decir, I've got a part-time job. Let's repeat. I've got a part-time job. Tengo un trabajo de medio tiempo. I've got a full-time job. Let's repeat. I've got, I've got, I've got a full-time, I've got a full-time, I've got a full-time job, I've got a full-time job. Tengo un trabajo de tiempo completo. I'm unemployed. Let's repeat. I'm unemployed. I'm unemployed. Estoy desempleado. I'm out of work. I'm out of work. Estoy sin trabajo. <laughs> I'm looking for work. I'm looking for work. Estoy buscando trabajo. I do some voluntary. I do some voluntary. Hago voluntariado. I've been made redundant. Let's repeat. Esto es un poquito más largo, un poquito más difícil. Let's repeat. I've been, I've been, I've been made redundant. I've been made redundant. He sido despedido. ¿Sí? Y también, I was made redundant. Let's repeat. I was made, I was made, I was made redundant three months ago. I was made redundant three months ago. He sido despedido hace tres meses. Me han despedido hace tres meses. En el caso de work, nos pueden hacer preguntas. For example, who do you work for? Let's repeat. Who? Who? Who do you? Who do you? Who do you work for? Who do you work for? Siempre con la tonadita. Recuerda que la tonadita es muy importante en la pronunciación de inglés. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? En la respuesta, I have my own business. I have my own business. That means, tengo mi propia empresa o tengo mi propio negocio. La siguiente pregunta, where do you work? Let's repeat. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y aquí he puesto un ejemplo, I work in a bank. I work in a bank. 
trabajo en un banco. Uh -huh. Aquí te quiero mostrar otras expresiones que te pueden ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos I'm on work experience. Let's repeat. I'm on work. I'm on work. I'm on work experience. I'm on work experience. Y su equivalente es estoy obteniendo experiencia en el trabajo. En mi país le diríamos estoy ganando experiencia. ¿Sí? Estoy ganando experiencia, estoy practicando para poder ejercer mi trabajo de la mejor manera. I'm doing an innership. I'm doing an innership. Ahí no suena la T. ¿sí? I'm doing an innership. Means, estoy disfrutando de una beca. En mi país dirían, estoy gozando de una beca. ¿Ok? I'm doing an innership. Excellent. Entonces, teniendo todos estos elementos, te invito a que los pongas en práctica, a que crees diálogos por ti mismo, por ti misma, que trates de trabajarlo con una amiga, como si se estuvieran entrevistando ambos o, o ambas. Y eso te va a ayudar a que en el momento que solicites un trabajo, postules a un trabajo, pues te vaya excelente en la entrevista. Thank you very much for your attention. My name is Gisela from the channel Inglés para tu vida. I invite you to subscribe to the channel Inglés para tu vida via YouTube, right? In the searching bar, you can write Inglés para tu vida and then you can find my channel. All right? Have an excellent day and put in practice all these exercises. Bye!